必须查出所有的问题。这一次的考核，关乎到你们的积分。好了，魔鱼，到。朱烈，你第一个。这纯属意外，不是我们放的。这什么？那你的意思是说我白挨了呗？那我回去找一下啊。对不起，三分钟已经到了，对对。
像头藏在花洒里，想出这招的人还真够损的。我果然没有猜错，把东西放在那儿，只有他们女孩才能找到。你以为你很聪明吗？归队。所有的学员都检查过了吧？你们这么多人，却只有两个人找到了问题，这就是训练三周下来的结果。你们感到羞愧吗？你们所有人，每个人扣五分，你们俩扣三分。凭什么呀？我们都已经找到问题了。你们觉得宾馆房间现在安全了吗？应该安全啊，难道有问题吗？巨雄，在上课的时候，我有没有告诉你，应该好像可以，是不应该出现在保镖的字典里的。好了，不用再多说了，加扣一分。我，宾馆现在安不安全我们不知道，房间里是否还有其他设备我们也不知道。但是这次，我们每一个人都找到一个问题，这就说明我们这次任务已经完成了。我说过房间只有一个问题了吗？只要丝毫的失误，药园就极有可能死无葬身之地。现在你们告诉我，房间内放一个炸弹和十个炸弹还有区别吗？那他们到底放哪儿了？在这个房间里，我们一共安放了四个危险事物。你们找到了其中的两个，一个是摄像头，一个是窃听器，但是还有两个没有找到。声音好像是从书里传出来的。如果这是一个遥控炸弹的话，估计这会儿你们都已经没命了。那你们有没有注意到这瓶水？这不就是一瓶矿泉水吗？每一家酒店都是这么摆放的，是吗这就是我要教给你们的，不要放过任何一个细节。你们可能会发现一些管制刀具等危险物品，但是却没有发现近在眼前的一瓶水。我再重申一次，保镖的任务是绝对不可以有任何失误的，所以你们平时要观察任何可疑的人或物，保持高度警惕，观察那些不正常或者太过于正常的事物。对于保镖来说，避免问题要比解决问题容易，所以，当问题真的出现的时候，很有可能，你们的任务就已经失败了。你们这次表现的根本不及格，必须来点惩罚